En una videoconferencia realizada en la Unión de Gremios de la Producción, el presidente de dicha institución, el ingeniero Héctor Cristaldo, habló de la situación de la soja. Destacó que creció la cantidad de pequeños productores, como también destacó el punto que tiene que ver con la exportación y la bajante de los ríos. Cuanto a pequeños productores que se han sumado al cultivo de la soja, ¿cuántos? ¿cuántos más o menos podrían ser? Mira, eh, este año no hubo ese crecimiento, yo creo que hubo un freno, pero si pones en perspectiva de 10 años el crecimiento, es el censo 2008, y había, creo que, no, había creo que 15 mil, y ahora estamos hablando de 40 mil fincas, eran 140 mil hectáreas, una cosa así, ahora ya estamos hablando de 800 mil hectáreas. Ese es el crecimiento que tenemos que mirar en perspectiva. De un año, de un año a otro puede haber oscilaciones eh, de acuerdo a las condiciones y circunstancias del país, del mercado y del financiamiento que consiga. Pero en perspectiva, el algodón, que era el rubro clásico, cuando uno habla de campesinos, lo primero que te hablan los eh, que toman decisiones o los asesores y todo, este, hablan todavía con el espejo del algodón, y el algodón no hay 10.000 hectáreas, pues, hoy ese algodonero se, conforme, se transformó en productor de grano, y uno de los ejemplos es San Pedro, con una fábrica que se instaló ahí para producir etanol, de ser el noveno productor de maíz, pasó a ser el cuarto productor de maíz en el país, esa es la dinámica y los cambios que se están dando en el campo. Tenemos productores campesinos de menos de 20 hectáreas, Acá tenemos el mapa. El total de hectáreas en la región oriental son 832 mil hectáreas en fincas y en manos de productores de menos de 20 hectáreas. Son 41 mil fincas y un 23% del total de áreas de siembra. Ingeniero eh, Florentín de ABC de vuelta. El tema impuesto eh, definitivamente... Eh, hay, que, hay que decirlo, hay gente que está queriendo o está impulsando, sigue sí, impulsando el tema de, de, de meter impuestos en un momento que no corresponde. ¿Cómo, cómo toman ustedes esto? Y bueno, para ser elegante es una irresponsabilidad. Porque en un momento donde nadie sabe hasta dónde vamos, dónde vamos a terminar y cómo vamos a terminar. Pero en este momento en que necesitamos la solidaridad, la cohesión social y enfrentar juntos todo este desafío desconocido, empezar a poner temas que dividen la sociedad, por un lado ya es llamativo. Probablemente responda a intereses de posicionamiento mediático o político, no a solucionar el problema. Eh, vos estás en el fondo del pozo y... En vez de pasarte una escalera para salir, te pasan unas palas. Si usas la pala y te vas a hundir más, eso es lo que nos están ofreciendo. Una pala están ofreciendo al que está en el fondo del pozo en este momento. Nosotros estamos enfocados en cuidar la salud en general de la población, respetando todos los protocolos. Y en segundo lugar, en cuidar la salud de los empleos para que la gente tenga un medio de vida digno. No podemos estimular el parate y el desempleo. Y el poner impuestos es un sobreesfuerzo que vaya para las empresas que va a llevar a generar más desempleo. Hay muchas dificultades este año en el sentido de el salijo y la salida por el tema del río. El río está muy bajo, el 25% recién salió de lo que tendría que salir. Eh, de todo el volumen, entonces estamos retrasados, los viajes son más demorados, las barcazas, los convoyes salen con 70% de la carga, eh, los silos no hubo dificultad para llegar, por suerte ya la cuarentena nos tomó con prácticamente el 100% de la cosecha depositada en los silos, donde sí puede haber eventualmente algún tipo de dificultad, cuando comience la cosecha de maíz a finales de junio, julio, eh, donde si no se liberan los hilos de, las, eh, de los cargamentos de soja, puede haber alguna dificultad de falta de espacio en algunas regiones. No, no creo que en todas, 
pero hay dificultad sobre todo en la zona del Paraná donde salía eh, por el río mucha carga eh, están empezando a venir hacia el río Paraguay vía eh, terrestre porque no da el calado para salir inclusive estaba negociando Cancillería eh, si Taipú podía liberar unos días agua para que el, las barcazas que están paradas, están en puerto esperando eh, puedan salir y liberar eso y el resto de las cargas eh, sacar ya por el río Paraguay